Un matin, M. Sullivan se surprit en train de marcher le long d'une rue du centre-ville. Il était incapable de dire ce qu'il faisait là, comment il était arrivé ou ce qu'il faisait avant. Il ne connaissait même plus la date et l'heure. Totalement désorienté, il approcha une femme qui passait par là. « Excusez-moi, je pense que j'ai oublié ma montre, » dit-il en souriant pour la rassurer. « Pouvez-vous m'indiquer l'heure ?» Quand elle le vit, la femme hurla et se mit à courir. John Sullivan remarqua alors que d'autres personnes avaient peur de lui. Quand il le voyait arriver, il s'aplatissait contre les murs d'un bâtiment ou traversait la rue pour l'éviter. « Il a dû m'arriver quelque chose, » pensa John. « Je ferais mieux de rentrer chez moi. » Il fit un signe à un taxi, mais le conducteur s'éloigna après l'avoir dévisagé avec effroi. John Sullivan ne comprenait pas ce qu'il se passait. « Peut-être que quelqu'un pourrait venir me chercher, » pensa-t-il, de plus en plus déstabilisé. Il marcha jusqu'à une cabine téléphonique et appela sa femme. Mais une voix qu'il ne connaissait pas lui répondit. « Est-ce que Madame Sullivan est chez elle ?» demanda John. « Non, elle est à l'enterrement, » répondit la voix. « Monsieur Sullivan est mort hier, dans un accident de voiture. » au centre-ville. Ida assistait toujours à la messe du samedi matin, qui commençait à 7 heures. En général, elle entendait les cloches sonner quand elle prenait son petit déjeuner, mais ce matin, elle les entendit alors qu'elle était encore dans son lit. « Je suis donc en retard, » pensa-t-elle. Ida bondit hors de son lit, s'habillant rapidement et partant sans manger ni regarder l'heure. Il faisait encore sombre dehors, mais les jours étaient courts en cette période de l'année. Ida était seule dans sa rue. Le seul son était celui de ses souliers, claquant contre le sol. « Tout le monde doit être à l'église », pensa-t-elle, accélérant le pas. Ida prit un raccourci qui passait par le cimetière. Elle se glissa dans l'église sans faire de bruit et s'assit sur le premier siège libre qu'elle trouva. La messe avait déjà commencé. Après avoir repris son souffle, Ida regarda autour d'elle. L'église était pleine de gens qu'elle n'avait jamais vus, mais la femme à côté d'elle lui semblait familière. Ida lui sourit, jusqu'à ce qu'une pensée ne lui effleure l'esprit. « C'est Joséphine Kerr, » pensa-t-elle. « Mais Joséphine est morte. Elle est morte il y a un mois. » Un sentiment de malaise l'envahit. Elle regarda à nouveau autour d'elle, ses yeux s'habituant à la faible lumière de l'église. Elle était entourée de squelettes endimanchés. « C'est une messe pour les morts, » pensa Ida. « Tout le monde est mort ici, sauf moi. » Ida remarqua alors que certains la fixaient. Ils semblaient fâchés comme si elle n'avait rien à faire ici. Joséphine Kerr se pencha vers elle et chuchota. « Partez juste après la bénédiction si vous tenez à votre vie. » Le service touchait à sa fin et le prêtre donna la bénédiction. « Que Dieu vous bénisse et vous protège, » dit-il. « Dieu veille sur nous. » Ida attrapa son manteau et marcha rapidement vers la porte. Elle entendit des pas derrière elle et jeta un coup d'œil en arrière. Plusieurs morts la suivaient, d'autres se levaient pour les rejoindre. « Levez votre visage vers le Seigneur !» continuait le prêtre. Ida était si effrayée qu'elle se mit à courir. Elle sortit poursuivie par une troupe de fantômes hurlants, collés à ses talons. « Sors d'ici !» cria l'un d'eux. Un autre hurla « Tu n'as rien à faire là !» et déchira son manteau. Tandis qu'elle courait dans le cimetière, un troisième attrapa son chapeau. « Ne reviens plus » aboya-t-il, secouant ses bras pour effrayer la pauvre femme. Le temps qu'Ida arrive dans sa rue, le soleil se levait et les morts avaient disparu. « Est-ce vraiment arrivé ?» se demanda-t-elle. « Peut-être ai-je fait un mauvais rêve ?» Cet après-midi, une amie d'Ida lui apporta son chapeau et son manteau. Enfin, ce qu'il en restait. Tous deux avaient été retrouvés dans le cimetière, en lambeaux.
La maison était près de la plage. C'était un grand endroit désuet dans lequel personne ne vivait depuis des années. De temps en temps, quelqu'un forçait une porte ou une fenêtre et y passait la nuit. Mais les gens qui y entraient ne restaient jamais plus. Trois pêcheurs piégés par la tempête s'y réfugièrent une nuit. Avec un peu de bois sec qu'ils trouvèrent à l'intérieur, ils allumèrent un feu dans la cheminée. Ils s'allongèrent sur le sol afin de se reposer, mais aucun d'entre eux ne trouva le sommeil ce soir-là. Tout d'abord, ils entendirent des bruits de pas à l'étage. C'était comme si plusieurs personnes faisaient les 100 pas au-dessus de leur tête. Quand l'un des pêcheurs s'exclama « qui est là Les bruits de pas s'arrêtèrent. Puis ils entendirent une femme crier. Le cri se transforma en grognement, puis se tut. Du sang commença à couler du plafond dans la salle où les pêcheurs se trouvaient. Une petite flaque rouge se forma au centre de la salle, imprégnant le bois. Une porte à l'étage se referma brusquement, et ils entendirent à nouveau la voix de la femme. « Je vous en prie, « Pas moi » criait-elle. Des bruits de talons claquèrent contre le plancher. C'était comme si elle tentait de s'enfuir. Les bruits de ses pas résonnant dans la maison. « Je t'attraperai !» s'écria une voix d'homme. Et le sol fut secoué tandis qu'il la poursuivait. Puis ce fut le silence. Il n'y eut pas un bruit jusqu'à ce que l'homme ne se mette à rire. Son fou rire remplit toute la maison pendant des heures continuant jusqu'à ce que les pêcheurs soient au bord de la folie. Quand le rire s'arrêta enfin, ils entendirent le bruit de quelqu'un descendant les escaliers, traînant derrière lui quelque chose de lourd, qui se heurtait à chaque marche. Ils l'entendirent le traîner dans le couloir principal, puis sortir par la porte d'entrée. La porte claqua derrière l'homme, et à nouveau, le silence. Soudain, un éclair remplit la maison d'une lueur verdâtre. Une figure épouvantable apparut et fixa les pêcheurs depuis l'un des couloirs. Et le tonnerre rugit. Terrifiés, ils s'enfuirent dans la tempête. La fille du pasteur venait de se marier. Après le mariage, il y eut une grande fête, avec de la musique, de la danse et des jeux, même des jeux pour enfants. Quand ils commencèrent à jouer à cache-cache, la mariée décida de se cacher dans la malle de son grand-père, au fond du grenier. « Personne ne me trouvera là », pensa-t-elle. Tandis qu'elle grimpait dans le coffre, le couvercle lui tomba sur la tête, s'abattant sur son crâne. Elle tomba inconsciente au fond de la malle, et le couvercle se referma brutalement. La malle se verrouilla. Personne ne sait combien de temps elle cria à l'aide, ni à quel point elle se débattit pour se sortir de cette tombe. Tous les habitants du village partirent à sa recherche, et fouillèrent presque chaque recoin. Mais personne ne pensa ouvrir le coffre. Au bout de quelques semaines, son mari et les autres abandonnèrent, la considérant disparue. Des années plus tard, une femme de chambre monta au grenier pour chercher quelque chose dont elle avait besoin. « C'est peut-être dans la malle », pensa-t-elle. Elle l'ouvrit pensa et se mit à hurler. Au fond se trouvait la mariée disparue dans sa robe blanche, mais ce n'était désormais plus qu'un squelette. Billy Mansfield racontait qu'un petit chien noir le suivait partout, mais il était le seul à le voir, les gens pensaient donc qu'il était un peu fou. Pour faire peur au chien, Billy braillait tout le temps, lui jetant des pierres, mais celui-ci revenait toujours. Billy avait vu ce chien pour la première fois quand il s'était battu avec Silas Burton. Billy n'était qu'un jeune garçon à l'époque, mais les Mansfield et les Burton se querellaient depuis des années. Quand Billy vit Silas arriver à cheval vers lui, il sortit son pistolet et Silas sortit le sien, mais Billy tira le premier. Il toucha Burton, le faisant tomber de son cheval qui s'enfuit. 
Le pistolet du blessé tomba à un endroit où celui-ci ne pouvait l'atteindre. Incapable de bouger, il supplia Billy de ne pas le tuer, mais Billy l'acheva d'un deuxième coup de pistolet. Le petit chien de Burton était avec lui durant l'affrontement, et il se mit à lécher le visage de son maître, jappant, grognant et gémissant. Dans sa colère, Billy décida de l'abattre aussi. Les forces de l'ordre n'avaient pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, et Billy ne fut pas arrêté. Mais toute la nuit, il entendit le chien de Burton devant chez lui, grattant, aboyant pour qu'on le laisse entrer. « Je suis en train de l'imaginer », se dit Billy. « J'ai tiré sur le chien. Il est mort. » Mais le matin suivant, Billy vit le chien. Celui-ci l'attendait devant la porte. Depuis, il ne s'écoulait pas un jour sans que Billy ne soit suivi par le chien, et il n'y avait pas une nuit durant laquelle il ne l'entendait pas gratter devant la porte, aboyant pour qu'on le laisse entrer. Tous les jours, Billy trouvait des poils de chien noir sur son canapé, au sol, dans son lit et même dans sa nourriture. La maison et le jardin puaient le chien. En tout cas, c'est ce que Billy disait. À chaque fois que quelqu'un lui rétorquait qu'il n'y avait pas de chien, Billy répondait « Peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi si, et je ne suis pas plus fou qu'un autre. » Les choses continuèrent ainsi de nombreuses années, jusqu'à un froid matin d'hiver, où les voisins de Billy ne virent pas de fumée sortir de sa cheminée. Inquiets, ils toquèrent à sa porte, mais personne ne leur répondit. Environ un jour plus tard, ils découvrirent son corps dans la neige d'un champ derrière la maison. Billy avait de nombreux ennemis, et les gens pensèrent que quelqu'un l'avait tué. Mais il n'y avait pas la moindre trace de lutte ou de balle sur son corps. Ils ne trouvèrent pas non plus d'empreinte à part celle de Billy. Le docteur dit qu'il était probablement mort de vieillesse, mais quelque chose clochait. Quand les voisins avaient trouvé Billy, il y avait des poils de chien noir sur ses vêtements et sur son visage, et l'air environnant puait le chien. »